കണ്ടില്ലേ ഈ തുരുമ്പൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ അർക്യൂസി മെറ്റൽ ഓടുമ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇട വിടിയിക്കുകയാണ് ഇത് മേന്ന് കണ്ടോ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അയ്യോ Hey what's up guys my name is Jidin John welcome to Seabox ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വണ്ടികളുണ്ട് അപ്പോൾ വണ്ടി പെട്രോൾ ടാങ്കിൽ തുരുമ്പ് കയറി ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വണ്ടി ഓഫ് ആവലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുരുമ്പ് കളയണ ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ സെറ്റപ്പാണ് ഒരു ചെലവ് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു അഞ്ചിനോ പത്തിരിക്കൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടാലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാങ്ക് നമ്മൾ അഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൊരു സംഗതി കൂടി അയക്കാണ്ട് ഇതിൻ്റെ വാൽവ് അപ്പോൾ ഇത് വാൽവ് അഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് അയച്ചു കൊടുക്കണം കാരണം ചെറിയൊരു ബലം വന്നാൽ പോലെ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒടിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഇത് ഈ ടാങ്കിൻ്റെ വന്നതിൻ്റെ എല്ലാങ്കിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് അയച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ വാഷും കാര്യങ്ങളും എന്താ അതൊന്നും നമ്മൾ കളയാൻ പാടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പതുക്കെ ഇങ്ങനെ പൊന്തിച്ചെടുക്കുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടില്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പുകൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ തുരുമ്പൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഹോള് നമുക്ക് നടക്കണം നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് പ്രോസസ്സ് തുടങ്ങണേക്കണം മുന്നേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഹോൾ നല്ല എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ടയറിൻ്റെ ട്യൂബ് ഇല്ലേ നമ്മുടെ സൈക്കിൾ ട്യൂബ് അപ്പോൾ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ പ്ലൈവുഡിൻ്റെയും വണ്ടിവുഡിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പീസ് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ടൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഈ ബോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് മേക്ക് ഇത് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ച അതേ ബോൾട്ട് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തുരുമ്പ് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഈ തുരുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കളയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമറയിൽ കുറച്ചൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഞാൻ തുരുമ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നത് കണ്ടോ ഇത്രയും തുരുമ്പ് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ തുരുമ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇത്രയും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്യാമറയിൽ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ വേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു പൈപ്പ് ഇരുമ്പിൻ്റെ ഒരു കമ്പി മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ത്രെഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാഡാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ ചീയുടെ ഒരു കമ്പിയാണ് അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലോ സ്റ്റീൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത് കോപ്പർ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കരുത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗാർഡൻ കോസിൻ്റെ ഒരു കുറച്ചൊരു ചെറിയൊരു പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒന്നെങ്കിൽ ബാറ്ററി എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇല്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പന്ത്രണ്ട് വോട്ടിൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്ററാണ് ഒന്നര ആംബിയറോളം വരുന്നത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മില്ലി ആംബിയർ ഒന്നര ആംബിയറോളം വരുന്ന ഒരു അഡാപ്റ്റർ അഡാപ്റ്ററും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഈ കുപ്പിയുടെ അടപ്പുണ്ടല്ലോ അത് മേക്ക് നമുക്ക് ഈ സൈസിലുള്ള ഒരു ഹോള് തുളയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കമ്പി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് പറ്റിയ ഒരു ഹോള് തുളയ്ക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൽ ഹോള് തുളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ മെറ്റൽ പീസ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കയറ്റി വയ്ക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് മേക്ക് ഈ ഗാർഡൻ ഹോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ചിലപ്പോഴാണ് ഈ ഗാർഡൻ ഹോസ് ഇടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ ചില വണ്ടികളൊന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ടാങ്ക് ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഫ്രെയിം ഇത്തിരി വലുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് സൈഡ് ഇത്തിരി പൊങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോഡി ആയിട്ട
അതായത് നേരത്തെ എടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവ് അതായത് നേരത്തെ എടുത്ത് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തുല്ലോ ബേക്കിംഗ് സോഡ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് ഇതിലും നിറച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാനിപ്പോൾ മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ സൊല്യൂഷൻ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കുല്ല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പതുക്കെ ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മൊത്തത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടും ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളം ടോപ്പ് അപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ച് തുരുമ്പൊക്കെ പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ സംഗതിയിൽ ഇത് മേക്ക് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ആണ് വെക്കുന്നത് ഈ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നമ്മൾ ഇത് മേക്കൊന്നും കെട്ടി വയ്ക്കണം ടൈറ്റ് ആയിട്ട് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗം നമ്മുടെ ബോഡി മേക്കാണ് വരുന്നത് ടാങ്കിൻ്റെ ബോഡി മേക്കാണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ബോഡിയിൽ നിന്നും കോണ്ടാക്റ്റ് വരരുത് അതിനാണ് നമ്മൾ ബോഡിയിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് വരാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്ലീവൊക്കെ അതായത് പൈപ്പിൻ്റെ പീസൊക്കെ നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നത് എല്ലാ ടാങ്കുകൾക്കും ഇതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല അപ്പോൾ ഈ റോയൽ എൻഫീൽഡിൻ്റെ ഈ മോഡലിന് അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ബോഡി മേക്ക് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ടാങ്കിൻ്റെ അടപ്പുള്ള ഭാഗത്ത് തന്നെയാണ് പിടിപ്പിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലായിടത്തും പെയിൻറ്റ് അടിച്ചേക്കുന്ന കാരണം കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പിടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് വെച്ച് ഒട്ടിച്ചിട്ടാണ് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പ് ഇൻസുലേഷൻ ടൈപ്പിനേക്കാളും നല്ലത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ബാറ്ററിയുടെ ക്ലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാങ്കറിന് അതായത് തുണിയൊക്കെ ഉണക്കാനിടുന്ന ക്ലിപ്പുകളില്ലേ അതൊക്കെ വെച്ച് ഒട്ടിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇത് വിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കണം കേട്ടോ നമ്മുടെ ബോഡി മേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കറണ്ട് എത്തേ വേണം നമ്മുടെ സെറ്റപ്പുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ നമ്മുടെ ഈ സാധനം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയും ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ബോഡിയും എവിടെയും ടച്ച് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇറക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയും ടച്ച് ചെയ്തുള്ളതെന്ന് ഉറപ്പാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററി മേക്ക് കണക്ഷൻ കൊടുക്കാം നമ്മുടെ മെറ്റൽ റോഡ് നമ്മൾ ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ബോഡി ആയിട്ടൊന്നും കോണ്ടാക്ട് വരരുത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ ഇപ്പം ഈ തുരുമ്പ് കളയാനുള്ള സെറ്റപ്പ് നമ്മൾ ഒരു സ്ലോ പ്രോസസ്സ് പോലെ നടക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ബാറ്ററി ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറോളം നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അഡാപ്റ്റർ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് മാത്രമാണ് നല്ല രീതിയിലത്തെ തുരുമ്പൊക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മെറ്റൽ റോഡ് മാക്കുമലേറ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സംഗതി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കൂർ ആയിട്ട് ഏകദേശം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി ഈ സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെറ്റൽ റോഡ് എടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നായിട്ട് നമ്മുടെ അഡാപ്റ്ററിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഈ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വിടിയിക്കാം അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ വിടിയിച്ചെടുത്തു ഇനി നമ്മളിത് എടുക്കാണ് അപ്പം അതൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ ഈ തുരുമ്പൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഈ നമ്മുടെ ഈ നമ്മളെ ഇറക്കി വെച്ച മെറ്റൽ റോഡുമ്പോൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് ഇട വിടിയിക്കുകയാണ് ഇത് മേന്ന് കണ്ടോ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ അയ്യോ കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മുടെ ഈ മെറ്റൽ ആടുമേക്ക് തുരുമ്പൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണത് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടില് തന്നെ നമ്മുടെ ടാങ്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അധികം ചെലവൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ആകെ ബേക്കിംഗ് സോഡ മാത്രം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ അതിന് നൂറ് ഗ്രാമിന് പത്ത് രൂപ വരുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടും പിന്നെ കോസ്റ്റിക് സോഡയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം ഈ കാർബറേറ്ററൊക്കെ സർവീസ്